হজের কার্যক্রম কত তারিখ থেকে শুরু হয় এবং কত তারিখে শেষ হয় তো আমরা যেটা বলবো যে হজের কার্যক্রম বলতে আমরা এখানে দুটা কথা বলতে চাই একটা হচ্ছে যে হজের যে কার্যক্রম এটা মূলত দুই ভাগে বিভক্ত একটা হচ্ছে উমরা কেন্দ্রিক একটা হচ্ছে হজ কেন্দ্রিক উমরা বলতে এখানে হজ তামাত্ম এবং হজ তামাত্মকারের জন্য অবশ্যই উমরা করতে হবে আর কেরানকারীর জন্য উমরার প্রায় সকল কাজই করতে হবে ইফরাতকারীর জন্য শুধু হজের কার্যাবলি করতে হবে তো এক্ষেত্রে বলবো যে যদি কেউ তামাত্ম করে এবং কেরান করে তাহলে তাকে হজের যে তিনটি মাস রয়েছে অর্থাৎ শাওয়াল জিলকাদ এবং জিলহাজ মোটামুটি রমজানের পর শাওয়াল থেকে কিন্তু হজের কার্যক্রম শুরু হয়ে যায় হজের মাস শুরু হয়ে যায় হ্যাঁ হজের মাস হয়েছে রমজানের পরে শাওয়াল শাওয়াল থেকে শুরু জিলকাদ এবং জিলহাজ এই তিন মাস হচ্ছে আশুরুল হাজ তো এই হজের সময় হচ্ছে এই আপনার জিলকাদ থেকে শুরু তো আমরা বলবো যদি কেউ তামাত্ম করতে চায় তাহলে সে যদি আপনার জিলকাদ মাসেই উমরা করে নেয় তাহলে যথেষ্ট হতে পারে আর অথবা শাওয়াল মাসে যদি কেউ করে যথেষ্ট হবে অথবা জিলকদ মাসে করে তাহলে যথেষ্ট হবে আর মূল হজের যে কার্যক্রম সেটা শুরু হয় জিলহজ মাসের আট তারিখ থেকে জিলহজ মাসের আট তারিখে হাজিগণ মিনা মিনায় যাবেন মিনায় যাওয়ার পরে মিনায় যাওয়ার মাধ্যমে তাদের মূল হজের কার্যক্রম শুরু হবে জিলহজ মাসের আট তারিখ থেকে শুরু আট নয় দশ এগারো বারো তেরো বারো তারিখ তারপরে তেরো তারিখ অর্থাৎ বারো তারিখ পর্যন্ত যথেষ্ট হতে পারে কেউ যদি তেরো তারিখ পর্যন্ত করতে চাই অর্থাৎ মিনাতে তেরো তারিখ পর্যন্ত অবস্থান করতে সেটাও যায় যাচ্ছে মোট কথা হজের কার্যক্রম আপনার দশ আট নয় দশ এগারো বারো এই পাঁচ দিন আট নয় দশ এগারো বারো পাঁচ দিন তবে আপনার তেরো তারিখ পর্যন্ত করার সুযোগ আছে অর্থাৎ নয় দিন আপনার ছয় দিন পর্যন্ত করতে পারে তো আমরা আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছি যে মূলত হজের মাস হচ্ছে তিনটি এটা হচ্ছে রমজানের পরের মাস থেকে শাওয়াল জিলকাদ এবং জিলহাজ এই তিনটিকে বলা হয় হজের মাস সুতরাং কেউ যদি তামাত্ম করে তাহলে এই তিন মাসের মধ্যেই তাকে অবশ্যই তামাত্ম করতে হবে জিলকদ মাসে করলেও সেটা যথেষ্ট হতে পারে শাওয়াল মাসে করলেও যথেষ্ট হতে পারে আবার হজের আগে আগে আট তারিখে আগে করলেও যথেষ্ট হতে পারে তবে মৌলিকভাবে হজের কার্যক্রম শুরু হয় জিলকদ মাসের আট তারিখ থেকে